曲子是由赵毅、赵应成同学为我们带来的《李斯特悲叹》。在李斯特结束灿烂光辉的演奏生涯后，他定居威马，并担任当地的宫廷乐长，开始他的作曲生涯。此时的作品保持了一定的技巧水准，少了强烈的炫技风格，多了更深刻的优美命运。整首以纤细的爬音作为装饰，并以左右手交替奏出主旋律，不断的将主题进行变奏，以发挥多层次的音响效果。在乐曲中断一段快速的迷离音曲过后，带出简短的装饰乐奏，借此引导出全曲最动人悲切的旋律。曲末在一连串的爬音引导下，最后在寂寞里结束整个乐曲。让我们欢迎赵应成为我们带来的《李斯特悲叹》。
赵英成同学为我们带来的演出。今天的表演好好听啊！对啊，大家的表现都超棒的啦！真希望下学期还能听到这么棒的表演，也可以看到这么多帅哥美女哎！希望下次的表演你们也能来捧场哦！能有如此精彩的表演，除了社员们辛苦的练习，相信主办人也费了不少的心思。在闭幕之前，是不是有些话想要对大家说呢？是。让我们来欢迎这次的活动主办人，也是钢琴社的社长卢良平学长来说几句话。呃，谢谢大家今天来钢琴社，请我惩罚。那希望大家今天真的很喜欢我们的表演，因为我们社员真的都非常努力练习。那我相信，就是一场好的音乐会，不只是只有好的表演者。那我相信更重要的是今天。在这边跟我们一起共度的今天晚上的各位观众，是我们恋情最大的动力，也是我们最希望我们分享的对象。谢谢大家。啊<笑>啊、呃呃！我今天特别感谢，就是今天学院社还愿意啊，学院社愿意雇佣我们的副社长，有这么漂亮、这么厉害的协奏曲呃奏鸣曲。对，那我也很希望之后还会能够继续陆续邀请到学院社各位，就是跟我们。那在啊、呃、这次主办的过程中，有许多的要注意，还有很多付出劳力劳心的地方，还有各位努力的社员。那我希望可以邀请他们上台来跟大家一起致谢。谢谢大家，希望大家今天喜欢我们的表演，谢谢。哎、欸，那我们今天的表演就到这边结束了。那剩下的时间是我们拍照时间。那我们今天的场地租大概是到九点半。那希望大家掌握最后的时间，谢谢大家，谢谢大家就坐在这边听我们两个小时，谢谢大家。